Bwana wake live 2015 imedhaminiwa na QFL Magudoro Dodoma. Family dent harufu fresh kicheko zaidi. <laughs> Na Wilda of Tanzania Ukatili wa kijinsia Si jambo la kuvumilika Toa tarifa kwenye vyombo vya sheria Karibu sana kwenye kipindi chetu cha wanawake live. Hapa ni sehemu yetu ambayo tunaangalia masuala mazima ya maendeleo ya wanawake wa Tanzania. Tunashirikiana na wadau mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuangalia hayo maendeleo yenyewe yanakumbwa na changamoto gani, nini tufanye ili tuweze kufikia lengo letu la kila mwanamke wa Tanzania aweze kufikia kilele cha mafanikio. Uh, katika kipindi chetu tunakuwa nao QFL watengenezaji wa magodoro Dodoma tunao Wild of Tanzania pamoja nao Family Dent uh, wote kwa pamoja wanatupa support ili tuweze kupitia East Africa TV uh, kupata fursa ya huwa saa wa dakika kadhaa kushare haya ambayo tunaweza kushare kwa ajili ya mustakabali wa maendeleo ya wanawake wa Tanzania mimi naitwa Superwoman Joyce Kiria katika kipindi chetu cha leo Uh, nimefurahi sana kumpata kwa mara ya kwanza mm, uh, mwanamke ambaye ni miongoni mwa ma first lady eh, wake wa marais ambao wametangaza nia sasa hivi kwa ajili ya kuja kuzungumza nasi uh, japokuwa nitashia na we story kidogo nimekuwa nikimtafuta kwa muda uh, kabla hawajaanza kutangaza nia kabla sijajua hata mume wake angetangaza nia uh, kwa sababu si tu uh, ni mwanamke ambaye sasa hivi tunamwona kama first lady ajae Eh, miongoni mwa wale wengi waliotangazwa lakini ni mwanamke ambaye ni mwanaharakati uh, ni mwanasheria ana shughuli za kijamii nyingi sana ambazo zina faida kwa jamii yetu kwa hiyo kwa, kwa ajili hiyo nikawa naona ni lini naweza kumpata kwenye kipindi aweze kuja kuhamasisha mabinti wanawake wengine ili na wao waweze kuwa na ndoto kubwa kama alizonazo yeye binafsi hata mimi ni mtu ambaye amekuwa akiniinspire sana kwa hiyo basi baada ya muda mfupi tu nitakuwa naye hapa Faraja Kota Nyalandu ili tuweze kupata uh, mawili matatu kutoka kwake ambayo nina imani yanaweza kutujenga walio wengi usiende mbali Sasa tunaanza kipindi chetu cha leo na kama nilivyokuambia nitamkaribisha Faraja uh, na kuomba tu uweze kutegia sikio, uweze kufuatilia kwa makini kwa sababu ni mtu ambaye mimi binafsi amekuwa akinispire, nina imani hata wewe hautaondoka bure. Uh, kukutana naye leo kupitia wanawake live itakuwa ni mwanzo mpya wa wewe kuweza kuchochea vipaji ulivyonavyo, vipawa vyako, shughuli zako ili uweze kupiga hatua zaidi. Faraja karibu sana. Asante sana ule. Joyce. Asante. Yeah. Nashukuru sana. Umepatikana. Huwa nafatikana. You are very busy. Nimefika. Faraja. Nashukuru sana. Yeah. Um, kwa kazi ambazo unazifanya katika jamii, penda unachokifanya. Ni role model wangu. Nashukuru yeah. sana. Na nilijenga kila nikiona unavyozidi kupiga hatua na mimi napata nguvu. Ila kwa yule ambaye hafahamu Faraja unakofia nyingi kwenye mm, jamii mm. na tungependa utuambie vipi kwa upande huo ambao ni wa familia yako muda wako na watoto mm. na mume wako unafanyaje yeah. um, nikianza na mimi ni nani mimi ni mama wa watoto wawili Sarah na Christopher na ni mke wa mume wangu mpenzi Lazaro ukiangalia mtu anavyoanza siku yake anashinda kuelewa anamuru vipi yani anakuta na majukumu nyumbani kama mke kama mama ukiachilia umesema una, kuna ndugu kuna jamaa kuna marafiki kuna majirani mm-hmm. akitoka hapo anaenda kazini kwa hiyo hizo changamoto kila mtu anazo na hata mimi mwenyewe pia wakati mwingine inaniwea vigumu nakuta roho inaniuma kabisa nafikiria jamani na watoto wangu nafikiria jamani mume wangu lakini ambacho nikaja kujaribu kukifanya nikiwa nyumbani ni muda wangu wa familia yangu na cha kwanza kabisa katika majukumu yangu yote jukumu langu kubwa na la kwanza ni mimi kama mama 
na mimi kama mke. Hilo ndio jukumu langu ambalo hakuna jukumu jingine ambalo naweza nikaingilia haya majukumu yangu mawili kwanza. Mengine yote majukumu yangu mengine ambayo nayafanya yanakuja baada ya jukumu langu la kwanza la mama na la mke. Kwa hiyo nikaamua kwamba tu nitafanya nitafanya hivyo kwa maana ya kuweza kuweka hiyo kama priority na isiweze kuingiliana na vitu vingine. Kwa najitahidi kwa watoto wangu kadri ninavyoweza asubuhi lazima niwe nao tunavyoweza kujiandaa kwenda shule na waandaa hata kwa nasidiana na mtu lakini pia anakuwa nipo napeleka shule tunaongea napeleka shule mwenyewe hapana labda kama sipo nikiwepo napeleka shule mwenyewe lakini kama sipo ndio napeleka shule na dereva na najitahidi najitahidi kuongea nao kuwafahamu kuwa karibu na uzuri pia shule wanatoka jioni kama saa kumi kwa nahakikisha kwamba shughuli zangu nyingine zote kwa ni muhimu sana kuwa na ratiba ambayo unaipanga kabla unajua kabisa kwamba nitafanya moja, mbili, tatu. ikifika muda huu nimemaliza sijamaliza ni muda wa watoto wangu mm. familia yangu ikifika saa kumi, najua kwamba basi muda wangu umeisha na kama niko na mtu anambia samahani muda wangu umeisha bidi nirudi nyumbani kwa hiyo kuanzia saa kumi, na kuwa na chochote kwa watoto wangu tunarudi nyumbani ni ngumu kwa sababu unakuta kwamba ni kuweza kupata hiyo balance ya kubalance familia, kubalance watoto, kubalance mume yeah. na kubalance hizi kazi nyingine. Lakini ambacho nakiona ni kwamba wananihitaji na yani wananihitaji na sijui kama na sidhani pia kama ninaweza naweza nikaji replace. Kwamba nisimie kwamba ni ni, ni, ni replace, ni replace mama yao na, na yeah, kitu kingine na dada nijitahidi sana kwamba najua kwamba mimi hapa katika maisha yao niko peke yangu. Yaani wao wana mama mmoja, umeongwa na mke mmoja. Mm. Na hakuna mtu ambaye anaweza kachukua hiyo nafasi yangu katika maisha ya watoto wangu na maisha ya mume wangu. Kwangu mimi ni priority mm -hmm. na najitahidi sana kadri ya uwezo wangu niweze kuitimiza hiyo nafasi yangu ninavyoweza. Ni masuala yapi ambayo unayafanya katika jamii yako ya Tanzania au faraja kota Nyalando ni nani? Asante. Kwa kitaalamu mimi ni mwanasheria. Nimesomea sheria degree yangu ya kwanza na degree yangu ya pili. Na moyo wangu hasa upo kwenye masuala ya jamii. Kwa hata nilifika nasoma sheria, nilikuwa nasoma zile sheria ambazo zitanisaidia na kuniwezesha kuweza kuwa katika masuala ya kijamii zaidi. Tunaendelea na kipindi cha wanawake live niko naye Faraja Kotanya Landu ambaye ni mwanadada mwanamama eh, ambaye ni mjasiri ya mali mwanaharakati uh, mtu ambaye na ndoto kubwa mwanamke ambaye yani ni zaidi tu ya kuwa mama wa watoto uh, ni mtu ambaye ana ndoto kubwa na maendeleo ya jamii maendeleo ya taifa kwa hivyo tuko naye hapa anaendelea kutupa mbinu mikakati na kadhalika lakini bado tutasisitiza pia kuangalia maendeleo na ajenda za wanawake. Maswala ya ukati wa kijinsia yeye ni mama, ni mke, je anakutana nayo au inakuwaje? Sasa sijajua kama atatuambia ukweli eti faraja. <laughs> ya, yeah, unafahamu lakini masuala ya domestic violence, ukatili wa kijinsia majumbani. Unajua? Ushaikukutana naye? Hapana. Hmm. Namshukuru Mungu. <laughs> Hapo ndilikuwa nimechomekea sio atatuambia ukweli. Wanawake wengi kwa nini huwa wapendi kusema masuala ya ukatili wa kijinsia wanaokutana nayo ndani? Hasa wale ambao ni vio wa jamii, yani sisi ambao tuko hapo. Siwezi kutoka na kwanza kusema mume wangu kanipiga, kanitukana, kananifanya hivi. Huwa tunapenda kuonyesha kwamba we are fine hata kama hatuko fine. Hiyo hali iko hivyo. Unafikiria ni kwa nini? ndani cha kwanza kwenye kwa ujumla kwenye masuala ya ukatili wa wanawake ni changamoto ya mila na desturi. Ukiangalia wanawake wengi katika jamii ni ile hali ambayo tume tumekuja kujamiisha kama vile kuonewa ni sehemu kuonewa kunyanyaswa au kama hivyo kudhalilishwa ni sehemu ya maisha ya mwanamke kwenye ndoa au kwenye jamii na tuka kwa bahati mbaya sana tukagubikwa tuka na ile hali tuka ikaa kama vile ni sehemu yetu na nakuta kwamba kuna wengine ambao kama wanavyosema na watu ambao ni, ni, ni watu ambao wapo kwenye jamii wenye nafasi zao wenye vifa zao wanafanya hivyo vitendo lakini wanashindwa kuvua yani kuvua ile hali na kuamua kwamba hapana sio sawa 
na pengine nichukue hatua ya kuondokana na hii hali. Na mwisho wa siku ukiangalia pia mimi naamini kabisa kwamba ha masuala ya, ya mtu kutoka kuondokana na hiyo hali tusi tusizingatie tu mwanamke peke yake hata mwanaume pia inabidi aelewe nafasi yake kama kama mwanaume na mimi naamini kabisa kwamba wanaume ambao wanajitambua wanajielea wanajua kabisa kwamba mwanamke sio kudhalilisha mwanamke sio kunyanyasa mwanamke sio kuonea mwanamke ni akupenda akumtunza kama mume wangu kwa hiyo unakuta kwamba unakuta kwamba ni muhimu sana mwanaume aelewe nafasi yake kwenye jamii mm-hmm. na mwanamke aelewe nafasi yake kwenye jamii. Mm-hmm. Kwa bahati mbaya tumejikita sana kwenye kumfanya mwanamke aelewe nafasi yake kwenye jamii, mm-hmm. kwenye familia, kwenye ndoa, mm-hmm. lakini pengine sio pia kujikita kwenye kumfanya mwanaume pia aelewe nafasi yake kwenye jamii, kwenye familia, kwenye ndoa. Mm-hmm. Kwa mimi mi ningependa yani twende sambamba mm-hmm. wote tuelewe, mwanaume aelewe na mwanamke aelewe, mke aelewe na mume elewe. Mna miaka mingapi sasa hivi kwenye ndoa na bado mko kama ndio mna date sasa hivi? Eh? <laughs> Tuna miaka nane. Kwenye ndoa. Kwenye ndoa. Mm-hmm. Ndio. Tumefunga ndoa mwaka 2007. Mm-hmm. Na siri ya kwanza ya ndoa ni upendo. Upendo na imani. Mm-hmm. Nakumbuka kabla sijaolewa mamangu aliniuliza akanyambia, "Hebu hebu fikiria jambo baya kabisa ambalo umo ni mwanaweza kukufanyia ukiacha kukua kwa mfano." Na fikiria hilo jambo baya, alafu fikiria kama bado utakuwa unampenda. Mm-hmm. Kama bado utakuwa unampenda baada ya kulifikiria hilo jambo na kwamba amecha kufanyia, then olewa naye kwa sababu utakuwa unampenda. Na msingi wa uhusiano wote ule, mimi naamini hata urafiki mkifanya kazi pamoja au hata mkiota majirani ukiachilia mbali ndoa msingi wa kwanza ni upendo. Kwa hiyo ukiona ule upendo wa kweli upendo wa dhati. Mm-hmm. Maisha kikaida nakuwa mnakuwa mna, mna, mnaishi katika maisha ambayo yanakuwa sio magumu, yani ni ile ni mepesi zaidi. Mm-hmm. Na nadhani upendo ndio ambao umetuunganisha mimi na mume wangu, upendo ndio ambao uka ukatushika kiasi kwamba hata kwenye hizi changamoto tunazopitia mm-hmm kwenye kufuna siasa au kwenye kwenye jamii tukirudi nyumbani tunajua kwamba sisi wawili tunapendana tupo kwa ajili ya kila mmoja kwa ajili ya mwenzake na kila mmoja ndani ya moyo wake anataka mwenzake awe bora mm-hmm. na kila mmoja ndani ya moyo wake anajua kwamba huyu mwenzangu ni mwenzangu mm-hmm. unajua ile imani kwamba hata iweje mwisho wa siku na mwenzangu inakupa amani mm-hmm. kwa hiyo ukiona hiyo misingi miwili mimi naamini kwamba ni mizuri sana kuunganisha lakini kikubwa zaidi kwa sisi tunamwamini sana Mungu mm. na tunasali pamoja kama ambavyo tunacheka pamoja tunavuzunika pamoja kwa hiyo sisi imani yetu kwa Mungu pia ni msingi mkubwa sana kwenye familia yetu mm. wakina mama wanaokutazama wanawake wameolewa wako ndani ya nyumba ndani ya ndoa zao mimi ninajua machungu ya wanawake wa Tanzania nimezunguka Tanzania hii na kutana nao kila siku simu zangu zinaita masaa 24 ni shida za wanawake wengi matatizo yao yanatokana na ndoa. Um, wewe ni mwanamke ambaye mpaka sasa hivi ndani ya miaka nane unafurahia ndoa yako. Wengine tuliingia miezi mitatu tukatoroka. Hebu tuambie wewe unaweza ukawa ni role model. Asante Joyce, ni kweli. Unachosema ni kweli kabisa. Kuna changamoto nyingi sana kwenye ndoa nyingi. Mm. Na cha kwanza ambacho nadhani naweza nikasema ni mawasiliano. Mm-hmm. Mawasiliano hasa kabla ya ndoa. Wengi wanaangalia mawasiliano baada ya ndoa. Mimi naangalia sana mawasiliano kabla ya ndoa. Mm. Lazima mwanamke na mwanaume wawe wazi. Mwanamke awe anajua nini anataka kwenye ndoa yake. Awe anafahamu mume wake ni mtu namna gani. Namna pekee kwaweza kumfahamu mtu, lazima ndio angalie mwenendo wake, tabia zake lakini pia sikiliza kauli zake. Hakuna kitu ambacho kinakuwa kipya kwenye ndoa. Yaani mm. mtu jinsi alivyo kabla ya kuoa ndivyo atakavyokuwa baada ya kukoa pengine kama tabia ni mbaya ulikuwa na namba ya 20% au 30% unjua kwamba zitakuwa mbaya zaidi mm. sasa swali ni kwamba tabia zake nzuri je zinatosheleza kumudu tabia zake mbaya maana kila huo ni mzani hata hata mimi pia au wewe kila mtu ana changamoto zake ana mazuri yake ehe ana mazuri yake na ana mabaya yake mm. na lazima ujue kwamba ile mazuri yake ya, yawe yatosheleze ya, ya, ya kidhi yale mabaya yake kiasi kwamba ukiangalia nasema kweli jamani hili hapa yani hafai lakini 
mbona kuna hili na hili na hili na hili na hili yani list ya mazuri inakuwa ni kubwa kuliko ile list ya mabaya mm-hmm. lakini cha msingi ni kuwa na masiano mazuri kabla wewe usiingie kwenye ndoa ukiwa haumjui mwenzako hii inakuja kwa wote kwa wanawake na kwa wanaume yeah. watu wanaingia kwenye ndoa hawafahamiani hawajuani unafika ndani ya ndoa mtu anakuwa surprised na bahati mbaya katika hizo harusi zetu za shamra shamra mm-hmm. harusi zinakuwa zina, zina kamati na watu 16 unakuta kwamba focus kubwa kabla ya ndoa ni maandalizi ya harusi badala ya maandalizi ya ile ndoa yenyewe kufahamiana wale wenza wawili mm-hmm. na unakuta kwamba cha msingi ile mahusiano lazima endelee mpaka ndani ya ndoa mm-hmm. kuendelea kufahamiana sababu so, binadamu yani unasema wanasema hajafa hajaumbika kila siku tunabadilika tunakuwa kwa hiyo ni kuendelea kuwasiliana kuendelea kufahamiana hata ndani ya ndoa na kama kuna changamoto yoyote kuna shida imetokea pia ni mawasiliano kama kuna kosa kuna hitilafu pia ni mawasiliano ukiweza kumfahamu mwenzako lakini kabla kumfahamu mwenzako ukaweza kujifahamu wewe mwenyewe inakuwa ni rahisi unakuwa ufanye ufanye maigizo unakuwa ufanye kwa nguvu wa kujilazimisha mm-hmm. inakuwa ni wepesi fulani unaopata kwa ule ukaribu mlikuwa nao okay. lakini nadhani pia kiingia ambacho nakiona kikubwa ni wanawake wengi pia wanakuwa hawajui hawajui nafasi zao mm-hmm. mimi naamini kwamba mwanaume yeyote ambaye anampenda mke wake angependa kuona mke wake akivaa ule uhusika wa nafasi yake mm-hmm. nikimaanisha kwamba kama wewe ni, ni mke basi inabidi uvae ule uhusika wa kuwa mke lakini pia usisahau kwamba wewe ni mtu kabla ya kuwa mke kwa usimsahau yule Joyce au usimsahau yule Faraja usisahau ndoto za Faraja usisahau ndoto za Joyce usisahau maazimio ya Faraja usisahau mipango ya Faraja na mwanaume ni kama unyume mwanamke ni kama huwa anavyozidi kuchanua yeye kama mtu kabla ya nafasi yake ya mke na hakika atakuwa na furaha atakuwa mm. ni kama uwa ndani ya nyumba atakuwa na ana, analeta amani na yani ule uwepo fulani ambao ni mwanamke pekee ambaye anaweza kuoleta kwenye nyumba mfaraji ulikuwa ni mzee Tanzania mpaka sasa hivi tunaweza tukakurudisha kule ukaenda kumuelea <laughs> urembo wako uko pale pale mudi wako uko pale pale wanawake tulio wengi tukishaza mtoto mmoja wawili uwi sijui ni nini hapo unaweza pia ukapongelea kidogo wewe unakuonaje <laughs> Na siku hapa kwa ajili ya kusaidia wanawake wengine. Na kwanza napenda. Napenda na, 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 na kubaki kubaki hivyo hivyo kama ulivyokuwa nasema. Mm-hmm. Chuko cha kwanza ni hiko. Sikuwa si napenda sana ni, ni nenepe kwa mfano na kwa hiyo nilikuwa nilikuwa sema nilikuwa conscious. Nilikuwa conscious kwa mabadiliko ya mwili wangu. Mm-hmm. Na naambia watu kikubwa ni kama nilikuwa nanyonyesha, ninyonyeshe sana. Kwa ukinyonyesha unapungua sababu utakula sana lakini pia sababu unatoa sana maziwa mm. utapungua. Huwa yeah. sina hata mbinu kubwa zaidi ambayo watu huwa wananiuliza ulivyojifungua ulifanyaje mpaka ukapungua. Naomba nilinyonyesha. Ni ya. Yeah. Wow. Yeah. Ambacho wanawake wengi pia sisi ambao ni modern akipindi kufanya hivyo. Naomba yes, na, naomba wanyonyeshe wa watoto wao. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Lakini mm. kikubwa ni kwamba wasijipoteze. Mambo ya yeah. kunyepeana kupita kiasi matumbo mamili manyama manini inafanya hata ile huwa la nyumba linaanza kubadilika na kwa kama linanyauka eh. Na huwa la jamii. That is the message eh. Yes. Na huwa la jamii. Kwa hiyo akina mm. mama Faraja urembo wake uko pale pale na wewe jitahidi. Umeza mtoto mmoja wa wawili jiweke sexy hot eh mimi hapo akija na kuona yani laki anataka kukungata ya ndio maana naona siri ya faraja hiyo inaendelea kugundua vichache vichache <laughs> sasa faraja bwana anakaribia kuwa first lady by the way nataka tu nikuulize who is your role model kwenye ma first lady ongera sana kwa familia yako mume wako kutangaza ni ya rise na kitu ningependa wanawake ambao wanataka kuwa ma first lady watu wambie wanafikiria sasa hivi Tanzania inahitaji first lady wa namna gani and who is your role model mimi ningependa cha kwanza first lady yetu awe ni mtu ambaye yupo karibu na jamii kwa sababu mwisho wa siku first lady um, wa mheshimiwa rais ni mtu ambaye awe ndo sauti ya watu awe ndo mtu ambaye anaweza kamdongoneza mume wake hata wale ambao pengine hayawezi kumfikia katika mfumo ule rasmi wa uongozi wake basi first lady ndo awe daraja kati ya watu walio wengi kati ya wananchi na kiongozi na naamini kwamba first lady mzuri ni yule ambaye anaelewa changamoto ambazo Tanzania wanazo changamoto ambazo watu wanapitia kila siku lakini awe pia msikivu yani aweze kuwa karibu sikio lake lisikae mbali na jamii sikio lake lijue kwamba 
yeye yuko pale kwa ajili ya kuwakilisha wale walio wengi ambao pengine kilio chao hakitaweza kufika bila yeye kutumia nafasi yake ipasavyo na naamini kwamba Faslidi mzuri ni mtu ambaye ana ushirikiano ambaye anaweza kaa akawa zaidi tu ya mtu ambaye ni ni rasmi unajua tumeshazoea kwamba tuna mafaslidi wengi ambao wapo kirasmi zaidi lakini pengine hawapo karibu sana na watu kutokana na ule na ile nyapi fa ilivyo lakini ningependa iteremke chini faslidi awe ni mtu wa watu ashirikiane na wakubwa ashirikiane na wadogo awe karibu na wazee awe karibu na watoto awe karibu na vijana awe karibu na wanawake afikike afikike asiwe ni mtu ambaye pengine amegubikwa na ule urasmi ambao tumeuona mara nyingi katika nchi nyingi na nikisema hayo nina ninaheshimu sana ma first lady wengi na nimeona kwa mfano mtu ambaye alinishangaza lakini akachukua nafasi yake vizuri ni mama Grasa Marshall wa Afrika Kusini wako wengi ambao wanafanya vizuri sana na ambao nimevutiwa nao sana hata hapa Tanzania lakini kitu nishangaza katika ufest lady wake na pingine ni tofauti na ufest lady wengi huyu mama wa watu hakuwa mtu wa Afrika ya Kusini asindi yake yeye ni Msumbiji lakini aliweza kwenda nchi nyingine na akawa ufest lady wa nchi nyingine ambayo ukiangalia yeye sio mtu wa ile nchi lakini akaweza kuwa na ushirikiano akaweza kuwa msikivu na akaweza kuwapenda na kuwajali watu wa Afrika ya Kusini kana kwamba na yeye ni mtu wa pale. Na kwa wengi unaona kwamba ni watu wa pale pale. Unajua ni rais kibinadamu ni rais kumpenda mtu ambaye ni mwenzako au unamfahamu au ni ndugu yako. Kutokana kwamba tayari ni nyumbani. Lakini kwa yeye kwenda ugenini na kuweza kufanya vizuri na zaidi kama vile kwa nyumbani ili nistaajabisha lakini pia ilinifurahisha sababu ni kitu ambacho watu wengi huwa wanashindwa wanashindwa kusambaza ule upendo wao kuwafikia hata wale ambao sio wa kwao na ni somo nzuri kwetu sisi katika nafasi zetu mbalimbali kuweza kuwa na upendo ambao unavuka mipaka upendo ambao haujali kabila dini itikadi itikadi za siasa itikadi za binafsi na upendo ambao upo kwa ajili ya watu wote una anything in place like umesema mimi kama nikijaliwa kuwa first lady wa inchi tafanya nini ni sali gumu ni sali gumu lakini mungu wajalie na ikimpendeza mungu nikiweza kufika hapo na tumai nitaweza kufanya yale ambayo nimetaka kuyasema sasa utafikika faraja tukija kumuona first lady tutaweza kumuona amina nitafikika lazima na kwa sababu ndivyo nilivyo yani kama nilikuwa nasema mwanzoni nisingependa kujipoteza mimi nilivyo ningependa kuwa mimi na ningependa ku kuendelea kuwa karibu na watu kuendelea kuwa karibu na jamii na naamini kabisa kwamba sikio langu halitakuwa mbali mkono wangu hautakuwa mbali kwa hiyo mwisho wa siku sioni nafasi nyingine kubwa ambayo yani sioni jukumu jingine kubwa zuri ambalo linaweza likaushibisha moyo wangu na likashibisha pia mioyo ya watu wengi zaidi ya kuwa karibu nao. Wow. Na kwa kuwa role model wako ulimtaja ndio mambo anayoyafanya obvious siku zote. Unakuwa na role model ambaye unatamani kufanya yale aliyoyafanya. So big up sana. Pengine kwa kumalizia kabisa faraja. Wako watoto wa kike wengi wanakuwa na wanakuangalia wewe kama mfano. Unadhani ni nini kinaweza kuwafanya wao waweze kufikia ndoto zao? kama ambavyo umefika hapo ulipo leo. Asante. Katika kujibu la swali kwanza nitarudi nitarudisha nita, pia kwako wewe kama mfano. Unajua vijana wengi cha kwanza ambacho nakiona wanakuwa wanakuwa wanakikosa kwa ukubwa ni ndoto. Wengi wanashindwa kuota kuwa na kuwa na kutamani, kutamani vitu vikubwa, kutamani kuwa na matarajio makubwa. Na cha kwanza ni iko, cha kwanza ni kuwa na matarajio makubwa ukiwa na matarajio makubwa na ukiamua kuweka juhudi za kuweza kufikia haya matarajio makubwa hakuna ambacho kitakukwamisha vijana wengi na waona ni kwamba mtu anakuwa anatamani kitu fulani lakini hataki kuweka ile sehemu ambayo inatakiwa juhudi anataka afike mbele lakini hataki hataki kuamini na hataki ku, kuelewa kwamba bila kuwa na juhudi hawezi kufika pale mbele ni kwa na kuangalia Joyce kama mtu ambaye ulikuwa una matarajio makubwa 
na bado hata mtu kikuangalia sasa hivi ana kwamba una, una ule usongo yani una hamu na hamu ya kufanikiwa lakini ni kwamba pia umeweka juhudi na hakukubali chochote kikukwamisha sio elimu sio uzoefu sio nani unayemjua uliamua kwamba utavuka hizi changamoto zote haijalishi utaweka juhudi na utafanikiwa na wewe kama hapo ulipo natumai kwamba wanaangalia na wanaelewa kwamba wachukue hizo desturi maana sasa inakuwa ni desturi ya mtu kwa kwa wewe kufanya kazi inakuwa ni desturi yako na wao elewe kabisa kwamba ukiwa na matarajio ukiweka juhudi usipokata tamaa hata itokee changamoto gani utaivuka ukimwamini Mungu ukijua kwamba kila ambacho mkiweka ndani yangu naomba nisaidie Mungu wangu niweze kufanya kazi kwa bidii nivuke changamoto zangu nifanikiwe utafanikiwa kikubwa ni kwamba watu wengi wanakuwa wanakosa ile hatua ya kwanza ya kuwa na ndoto ya kuthubutu wanashindwa kuweka juhudi na wanashindwa kujua kwamba mafanikio yapo sipokata tamaa Mungu akibariki atakuwa festivali wetu wajae Uh, kama unavyomuona uh, ni dada ambaye kwa kweli ana maono makubwa makubwa sana na anahisisha kabisa karibu na jamii kwa hiyo ni mtu anayefikika una yako ambayo umeona kwamba unahitaji pitia kwenye facebook yake pitia kwenye instagram yake muulize unachotaka amesema anafikika kama na twitter ambayo, na twitter mm-hmm. ya yeah, zote ni faraja nyalangu ndio alright kwa hiyo tembelea huko kote yale ambayo unaona jinsi ya kuuliza kwa niaba yangu Go there, yuko karibu na wewe atakujibu. Otherwise, mimi ni Joyce Kuria, Superwoman. Tunaendelea na kipindi chetu cha Wala Wake Live. Tuangalie huko mbele uh, baada ya faraja. Tuna nini ambacho tumekuangalia? Tuende pale. Tunaendelea na kipindi chetu cha wanawake live tukiwa tunaendelea kuangalia masuala mengine ambayo yanawazunguka wanawake. Hivi sasa tunaenda kuangalia swala zima la afya, dondoo za afya na tunaye power plan uh, katika sehemu hii hapa uh, na wao wanatusaidia information mbalimbali, dondoo mbalimbali kuhusiana na afya ya mwanamke hasa afya ya uzazi. Tunatambua kabisa wanawake tunakabiliwa na changamoto kubwa linapokuja swala la uzazi, swala la um, afya yetu ya wanawake. Kwa hiyo four plan wao ni magwiji ambao wamejikita huko katika upande ule wa tiba mbadala. Azili ambazo zimefanywa utafiti kabisa uh, wa kimataifa. Sasa leo tunaye Dr. Mwaka ambaye yeye ndio engineer ya four plan akituelezea kuhusu tatizo la hedhi uh, kwa mwanamke pale ambapo akifika siku zake anapata maumivu asiyoweza kuyaelezea nimewahi kushuhudia baadhi ya marafiki zangu ndugu jamaa lakini vile vile hapa katika kipindi tuliwahi kuwa na mwanamke ambaye leo amekuwa ni icon mm, ya Tanzania duniani kote namwongelea Milen Magese happiness magese yeye kutokana na tatizo hilo la kuwa anapata maumivu makali sana wakati wa hedhi ilimpelekea akapata madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo tuliwahi kuwa naye ulimsikia. Sasa basi Dr. Mwaka anatuambia nini? Nini kwa nini mwanamke anapata maumivu makali wakati huo wa hedhi? Lakini suluhisho lake ni nini? Nashukuru sana. Kama alivyoeleza huyu dada ni kweli kabisa kwamba yako matatizo ambayo wa Tanzania watazamaji wa kipindi hiki mnapaswa kujua yanasababishwa na nini na nini mfanye amegusia hapa tatizo hili la hedhi na hasa maumivu wakati ule wa hedhi cha kuangalia kwanza hapa huwa ni nini kinasababisha haya maumivu ya hedhi kwa bahati mbaya au bahati nzuri haya maumivu yamegawanywa na yamegawanywa katika sehemu kama mbili hivi kuna primary ambayo wanasema ni primary dysmenorrhea na kuna secondary ambayo wanasema ni secondary dysmenorrhea. Hapa tofauti zake zikoje? Hii hii dysmenorrhea ya kwanza au haya maumivu yanayopatikana lakini ya mwanamke au msichana ambaye hajawahi kuzaa kabisa yanatofautishwa na yale ambayo anapata yule mwanamke ambaye ameshawahi kupata ujauzito na ameshawahi kuzaa kabisa. Hizo ndio tofauti. Tukianza na haya ya mwanzo. Mara nyingi huwa ni process ya kawaida ya mwili wa mwanamke. Na panapotokea kuzidi kwa jambo moja au kitu kimoja ndio shida inatokea. Huwa iko hivi. Kila mwezi kwenye mzunguko wa mwanamke 
huwa panaandaliwa ukuta ambao unaitwa endometrium unaandaliwa maalumu kwa ajili ya kusubiri kama yai litapevushwa na kuchavushwa mwezi huo likute ukuta wa kizazi yani ukuta wa ule mji wa mimba tayari kupokea makazi kupokea kitoto kama makazi ya kile kitoto inapokuwa yai lile halikupevuka na halikuchavushwa yani ovulation haikufanyika kinachotokea ni kwamba ule ukuta ulioandaliwa sasa huwa kwa kawaida unaondolewa halafu unajengwa mwingine mpya na hii process huwa iko hivi kawaida ovaries ndio huwa zinazalisha viwango vya estrogen na progesterone na zinavinazalisha katika nyakati maalum kwa sababu maalum pale ambapo hedhi inapokuwa inafika sasa kwa mwanamke maana yake ni kwamba kuna ukuta ulioandaliwa toka mwanzo wa mwezi wa mwezi uliopita na yai halikuweza kupevushwa na kuchavushwa ndio maana mwanamke anaona hedhi sasa kabla hajaona hedhi huwa inakuwa hivi viwango vya progesterone na estrogen huwa vina decline vinapungua vikipungua tu tayari kinachotokea ni kwamba mwili una sense kwamba viwango vimeshapungua vya estrogen na progesterone ambayo hiyo huwa ni kazi ya ovaries na ovaries zinapata signal kutokea kwenye hypothalamus kwamba sasa mzunguko unakwenda katikati hebu simamisha unasimamishwa uzalishwaji wa homoni ya estrogen na progesterone zikipungua tu wakati huo huo ukuta wa kizazi unapata signal nyingine zinazalishwa molecular compounds ambazo zinaitwa prostaglandins hizi hazizalishwi hazianzi kuzalishwa bila ile signal ya kwamba tayari progesterone na estrogen zime decline zinapo decline signal inafika hizi molecular compounds zinaanza kuzalishwa ambazo zinaitwa prostaglandins na wengine wanaziita hormones of course kwa Kiswahili chetu tunasema ah haya hormone ya prostaglandins inazalishwa kazi yake nini kazi yake ni kwenda kubana mishipa na misuli ya ukuta wa kizazi inaenda ku constrict inaibana ile mishipa ya damu kwanza kwa hiyo damu inazuiliwa kwenda kwenye zile tishu za kwenye ukuta wa kizazi jambo la kwanza lakini hiyo process mara nyingi huwa 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 inaitwa vasoconstrictions ule ukuta mishipa ya damu ikiwa constricted maana kwamba damu haiendi tena kwenye zile tishu tayari kunaanza kukatwa mawasiliano kati ya damu mpya na zile tishu ambazo zinatakiwa ziondolewe kwenye ukuta wa kizazi lakini baada ya hapo hewa ya oxygen pia nayo inakuwa blocked kwenda kwenye hizi tishu na maanisha za huu ukuta uliotakiwa utumike mwezi uliopita kwa hiyo pana katika mawasiliano kati ya hewa ya oxygen na hizi tishu za ukuta uliotakiwa utumike mwezi uliopita kinachofanyika ni nini tishu hizi ambazo zipo tayari kwenye ukuta wa kizazi zinakosa supply ya damu zinakosa supply ya hewa ya oxygen na ni kwa sababu ya ule mkazo wa misuli ya kizazi na mishipa ya damu uliofanywa na hizi molecular compounds za prostaglandins ni kwa sababu gani ili hizi tishu sasa zikakosa mawasiliano zikakosa damu zikakosa hewa ya oxygen zinaanza kupondeka na kutolewa nje na zinapotolewa nje hiyo ndio hedhi yenyewe so, kinachotokeaga hapa ni nini hizi molecular compounds za prostaglandins huwa zinabidi zizalishwe kwa kiwango fulani ili kutengeneza mkazo wa misuli ya kizazi kwa kiasi fulani inapotokea hizi chemical compounds zimezalishwa kwa kiasi kikubwa kupita hali ya kawaida maana yake ni kwamba na mkazo wa misuli unakuwa mkubwa kuliko hali ya kawaida na hapa ndio tunasemaga hivi kwa kurahisisha kwamba mara nyingi maumivu yale ya hedhi yanatokana na kuzalishwa kwa homoni ya prostaglandins au hizi compounds za prostaglandins kwa wingi zaidi ya hali ya kawaida sasa bahati mbaya ni kwamba inapozalishwa kwa kiwango kingi zaidi mkazo ukawa mkali zaidi ndio yale maumivu msichana anayapata mpaka anachanganyikiwa wakati mwingine inabidi akawekewe drip wakati mwingine achomwe sindano za maumivu wakati mwingine atumie madawa ya maumivu lakini haishi hapo kwa sababu baada ya kuwa hii prostaglandins imezalishwa kwa kiwango kikubwa zaidi imetengeneza mkazo wa misuli ya kizazi kwa nguvu zaidi maumivu ni makali zaidi kuna kemikali nyingine ambayo inaitwa leukotrienes kazi yake huwa inafanya kazi ya inflammatory responses yani panapokuwa pana pana inflammation mahala inatokewa ile inazalishwa ile kwenda kupambana na zile inflammations sasa kutokana na mkazo wa misuli ule kinachotokea ikizalishwa ile homoni ya leukotrienes nayo 
inakwenda kama vile kutibu majeraha. Yaani ni sawa sawa na mtu anaumia kwenye kidonda, halafu unaweka spirit, sababu spirit itasaidia kuondoa bacteria na vitu vingine, lakini spirit inauma. Kwa hiyo panapokuwa palizidi homu ya prostaglandins, mkazo wa, kiza, wa kizazi ni mkali, maumivu yamekuwa makali, kizazi chenyewe kina sense na kinazalisha hii kemikali ya leukotrienes kwa ajili ya kuripea yale majeraha na zile vimbe ndani ya ule ukuta wa kizazi ambazo nayo pia huwa inaongeza maumivu tena kwa mara ya pili. Kwa hiyo process hii unakuta kwamba inamfanya mwanamke anateseka na anateseka kweli kweli. Lakini ukigundua chanzo ni kwa sababu homo na prostaglandins ilizalishwa kwa wingi kupita kiasi. Nini cha kufanya? Cha kufanya ni kupata matibabu yanayoweza kucontrol viwango vya uzalishwaji wa hormones za mwanamke. Viwango vikiwa sawa sawa maana yake ni kwamba hata prostaglandins itazalishwa pia kwa viwango sawa sawa na maumivu kwa mwanamke hayata kuwepo. Lakini ushauri mwingine huwa ni hata kuambia wanawake wafanye mazoezi. Mazoezi yanasaidia pia kutengeneza mzunguko wa damu mzuri na hivyo wakati mwingine hata viwango vya prostaglandins vikiwa vingi bado kunaweza kutokea regulation ambayo itafanya mwanamke asiwe na maumivu makali sana. Mbali ya hapo kuna baadhi ya vitu vinachochea uzalishwaji wa hii hizi uh, molecular compounds kwa wingi zaidi. Sigara inachangia vilevi vinachangia kemikali mbalimbali kwenye vyakula vinavyotengenezwa junk foods hizi vinachangia lakini stress emotional stress nayo pia inachangia msichana akiwa na stress sana ana nafasi ya kupelekea kupata maumivu makali sana wakati wa hevi lakini niseme matibabu yatokanayo na mimea yapo mwanamke wa leo hauna sababu upate maumivu hayo ukasema tunavumilia kwa sababu niliambiwa ni chango hapana zipo dawa ambazo ukitumia zinazotokana na mimea ambazo hata fua plan clinic zipo utakuwa unapita mwezi wako vizuri bila adha wala shida yoyote na hili nasisitiza kwa sababu kubwa moja inawezekana kuyavumilia hayo maumivu ikakupelekea wakati baadaye una plan kupata watoto ikawa shida kwa sababu huu mkazo ukiendelea kupelekea hata mkazo wa shingo ya kizazi yani cervix na upakiwa na mkazo wa shingo ya kizazi itapelekea tabu hata kwenye kupenya zile mbegu za baba lakini itakuwa shida wakati mwingine hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa lakini wakati mwingine inaweza kuzuia hata uzalishwaji wa cervical mucus yani ule ute ambao huo unazalishwa kwenye zile siku za hatari kwa hiyo wewe ambaye unapata maumivu alafu unasema ah kwa sababu tulizoea nyumbani mi nafikiri hebu tuacha hiyo sasa ifike mahala kama unasumbuliwa na maumivu ya namna hiyo hebu waone matabibu hebu fika for plan clinic Hebu nione mwenyewe personal Dr. Mwaka uweze kupata matibabu iondokane na adha hiyo. Na ninarudia kusema hii ni ile sehemu ya kwanza. Hii ni ile primary dysmenorrhea. Sehemu ya pili ni yale maumivu yanampata mwanamke ambaye ameshazaa tayari. Hapo huwa pana tafsiri tofauti. Kwa kawaida mwanamke ambaye umeshazaa tayari kizazi chako kimeshapata shurba ya kutanuka na kusinyaa na kutanuka na kusinyaa. Kwa hiyo ile vaso constrictions inapotokea haifanyi wewe upate maumivu. Kwa sababu tayari ikikaza misuli ilishazuia kukaza wakati unajifungua. Ikitanuka imeshazuia kutanuka wakati unabeba ujauzito. Kwa hiyo ukipata maumivu maana yake ni kwamba kuna shida nyingine kwenye mfumo wa uzazi. Inawezekana ikawa ni uvimbe kwenye kizazi. Inawezekana ukawa una, una maratizo ya mirija ya uzazi. Inawezekana una maambukizi kwenye kizazi labda una PID yani pelvic inflammatory diseases au shida nyingine yoyote. Hapa angalizo ni nini? Wewe mwanamke ambaye umeshawahi kuzaa ukapata maumivu haya ukiambiwa ni chango tulia litaisha lenyewe si kweli. Ukweli ni kwamba kama una maumivu hayo na umeshazaa waone madaktari haraka. Waone matabibu, wataalamu, wa tiba mbadala waliobobea kwenye maratizo ya uzazi haraka ili uweze kupata ufumbuzi. Na hapo ndipo tunaposema kwamba ni lazima ujitahidi kupata elimu, ujifunze vitu mbalimbali mbali, ili viweze kukusaidia. Kwa bahati nzuri unapofika Fua Plan Clinic, mbali ya matibabu na dawa utakazopewa, pia utapata maelekezo sahihi. Vitu gani ule? Vitu gani usile? Uishi vipi? Ufanyeje ili uweze kuondokana na adha mbalimbali mbali, zinazoweza kuikabili afya yako? Kipindi kinachofuata kama nafasi kiruhusu, tutazungumzia tatizo lingine kama alivyouliza hapa lakini katika mfumo huu huwa hedhi. Kama alivyosema, kuna wale ambao siku zao hazieleweki sasa. Mara zinakuja, mara tarehe moja, mara tarehe saba. Hili kipindi kijacho nalo tutazungumza kama nafasi itakuwa imeruhusu. Labda niishie hapo niseme kwamba nashukuru sana. 
Na kushukuru sana kwa kuweza kuangalia kipindi hiki cha wanawake live ini platform kubwa sana ya wanawake Tanzania na tumeweza kujifunza mambo mengi katika kipindi chetu ninachosema tu ni wewe kuchukua hatua pale ambapo umeona umeguswa na jambo lolote lile ambalo unaona kwa upande wako linakufaa hayo mengine unayaacha unamwachia mwenyewe si ndio yeah. so kwa sasa hivi na washukuru sana wote ambao umetuwezesha nikianza na wewe kwanza kwa kuweza kuangalia kipindi lakini vile vile na washukuru sponsors wetu QFL watengenezaji wa magodoro dodoma uh, Wild of Tanzania bila kusahau Family Dent lakini washukuru sana sana walionipa muonekano mzuri uh, Rose Brazilian kwa upande wa nywele za Kibrazil na mshukuru sana Angel Boutique ambaye yuko karibu kabisa na Rose Brazilian yeye kwa upande wa mavazi na viatu vizuri asante sana uh, kwa hiyo kama unapenda kupendeza fika basi maeneo hayo kucha zangu natengeneza memes shukrani sana kwa memes ambao wako maeneo ya science shukrani sana kwa maloji ambao wao wana vipodozi original kabisa Uh, siku zote nasema wanawake ni kupendeza. Kwa hiyo maeneo hayo kifika utakuwa na rangi nzuri, utakuwa na uh, utaweza kupendeza ili uweze kuendelea kumaintain kubaki kuwa mwanamke sexy, hot. Yes. Mimi naitwa Superwoman Joyce Kiria. Tuonane wakati mwingine hapa hapa ndani ya wanawake live uh, ndani ya East Africa TV. Bye bye. Wanawake, wanawake. live F2 15 imedhaminiwa na QFL Magodoro Dodoma Family Dent harufu fresh kicheko zaidi <laughs> na Wild of Tanzania ukatili wa kijinsia si jambo la kuvumilika toa taarifa kwenye vyombo vya sheria